Um, Erev Tov. Anach Nu Kayim. We are live. We're live. We are We're live. live. <laughs> we are alive and we are live. My name is Dr. Tova Goldfein. This is TMS Roundtable Israel. And tonight my co-host is Joan Jacobs. And you'll hear a little bit from her in a moment. So we're going to be speaking Hebrew and English. So Todaraba for your Savlanut, Le Savlanut. We'll speak slowly and clearly. And I hope that you'll interact with Harbe Shalot. So I brought Joan tonight for a few reasons. Um, one, we met with Ne Pagashti. Pagasht, we met. Anachnu Pagasht. Vivgashnu. Vivgashnu. Um, over probably a year and a half ago when, when Marab and I were on the show and Joan was with us twice and then on my global show about her amazing healing work with mind and body, chronic pain and autoimmune disease and anxiety. And then a project came in my lap about um, a year ago and I was introduced to a movie, Seret, um, Shem Love Heals. And it was uh, quite an amazing story with many doctors speaking, Bruce Lipton, other well-known doctors, and I'm proud to say colleagues of mine in this movie. And when I saw it, I wanted to bring it to Israel to get uh, Katovet in Ivrit, Hebrew subtitles. Katoviot. Katoviot. So we were able to accomplish that. And then I felt I had this project and I didn't want to be the VOD. So I called some people and Joan saw the movie and was very, Mitra guessed it, excited about it. And um, we began to talk about how we could bring this movie to Israel. So it's here, it will be at the Spirit Cinema Festival, uh, November 26th. 25th and the 26th, Joan and I will be there. Joan will be giving a lecture, a presentation before the movie. It will be with Hebrew subtitles. It's called Love Heals. And as far as I'm concerned, it's full of uh, insights and tools for healing chronic pain and autoimmune disease and anxiety and stress. It's an incredibly um, enriching movie of information. So Joan and I, have been working with this project. And I thought tonight we could talk together, they've written by Anglit, uh, about not so much the movie, but how love heals. And in Joan's work, and in my work, how we see that happening, how we, um, most important is, I, first of all, I want Joan to speak, um, they've written about her and what she does and how how you're excited about why and how love heals. אז ערב טוב לכולם. אני אנסה ככה לגשר את שתי השפות. כשמדברים על הכוח המרפא של אהבה, אני חייבת להגיד, אני עובדת בטיפול רגשי 35 שנה. ואני מעריכה שב-90% מהמקרים, אם לא יותר, ולא משנה אם הבעיה שמגיעים אליי איתה היא גופנית או רגשית פרופר, אם חופרים מספיק עמוק, ולא תמיד חייבים לחפור כל כך עמוק, מגיעים לקונפליקטים סביב אהבה. יש הרבה מאוד סוגים של קונפליקטים, וגם לקראת הפגישה הזאת אני ככה ארגנתי את ה... את, ה, את הניסיון שלי במוטיבים חוזרים, מה, מה המוטיבים הנפוצים סביב אהבה, אבל המסקנה המתבקשת היא זה שאהבה זה כנראה הרגע שאנחנו הכי כמהים לו, אבל באותה מידה אנחנו הכי מסתבכים איתו. ואני חושבת שאם נצליח לעשות סדר עם עצמנו מול הרגש הזה של אהבה, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל בחיים בכלל ובפרט מבחינה בריאותית. Should I do that in English? 
No, it's okay. It was it was about you and your work. Yeah. And I do want to hear maybe in English. Um, I understood some of it. Um, Basically, yeah. what I said is that issues around love, you will see in at least 90% of the cases, mm -hmm. whether people come for physical issues or, or emotional issues. Mm -hmm. And that it seems that it's, it's an emotion that we most crave, but we also get all mixed up about it. And that if we can resolve our issues with love, we would probably resolve mm -hmm. a lot of both physical and emotional issues in our lives and our health. And why, why is love, and I combine that with chenla, compassion, why are they difficult for ourselves? Like I, I, I see people giving love to their children, to their animals, to other people, but why is it hard for us to do that for ourselves? What I can answer that in Hebrew? Why? אז טוב השאלה, למה בעצם כל כך קשה לנו עם הנושא של אהבה? ואני יכולה לדבר על ארבעה נושאים שאני מצאתי שהם מאוד מאוד נפוצים בעבודה שלי. אחד, זה שרוב העיסוק באהבה הוא מנקודת מיקוד חיצונית. זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד מחפשים אהבה מבחוץ, אנשים שיאהבו אותם כדי להרגיש אהובים. ואני זוכרת אה, מקרה ספציפי שאמרתי, שאלתי מטופלת, מה מונע ממך מפשוט לחוות אהבה, להיות באהבה, בלי שזה יהיה תלוי בזה שתוכלי לתת לאהבה הזו כתובת ולהגיד, א' אוהב אותי, או ב' אוהב אותי, ואז אני אהובה. והתשובה שלה מאוד מאוד מייצגת, והיא אמרה, או oh, לא, 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 אני, אני לא יכולה להרגיש אהובה אם לא יאהבו אותי. זאת אומרת שכאילו אני פסיבית, והאפשרות היחידה שלי לחוות אהבה זה אם מישהו מבחוץ אוהב אותי ונותן אישור לכך שאני אהובה. אז זה, ה, זה הדבר הראשון, וכמובן שהציפייה הזאת, למצוא אהבה בחוץ או למצוא מישהו שיאהב אותי גורר הרבה מאוד התנהגויות ודפוסים שהם יכולים להפוך להיות מאוד מאוד בעייתיים וזה גם עושה אותנו בעצם תלויים ואפילו משועבדים למשהו שאנחנו מחפשים אותו בחוץ ואז אם אין אותו בחוץ אנחנו לא מצליחים למצוא מישהו שיאהב אותנו מבחוץ או אנשים שטוענים שהם אוהבים אותנו, אבל אנחנו לא חווים אהבה, אנחנו הולכים עם התחושה של להיות לא אהוב. ולתחושה הזו יש אדוות רבות שמשפיעות גם על המצב הגופני וגם על המצב הרגשי. I would like to believe that it's something we can learn. It's, a, it's, a, it's an internal, not only it's like a habit, but it's something we can practice. And it's low noach, but I believe because of the neuroplasticity work I do, but even seeing how it can heal and change chemically in our, in our body, I would like to believe that we can learn it if we practice it that's if meme inside i want to know if you agree with that or disagree or how you see that well the 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 strange things is is that it's just there it's in us that capacity the, the, the fear and the anger is sort of blanketing it covering it up also but don't forget that our childhood models or the initial models that we experience love by are external. We're either loved by mommy and daddy or we're not. And either we love mommy and daddy or we're not. But a love is always something with another person. But that's so interesting. That's, that's, I didn't get that part. That's interesting. And we, we see it happening and we dream about it. And we, we think it's this thing here. It's this relationship here and not inside. 
Well, there's there's a survival issue there because when we're young children, um, without parental love, we can be abandoned. And at early ages, abandonment is a pure survival mm -hmm. issue. We cannot survive without right. the, the protection right. and love and caring of um, right. some adult. Well, okay. I, I, I repeat this often about what Gabriel Matei says is many, many, many of us have to, at a very young age, choose between attachment, love, and uh, our authenticity. And that's, I think, what you said. Well, well, that that's a, that's an outcome. But basically, what happens is that children very quickly sort of read the territory, and they choose what you would call sort of adaptation patterns, which are behaviors that their their main um, purpose is to ensure love, because love ensures survival and security. You can say that in Hebrew, it's chashuv. Okay, as what I said is that the first of the love is love from outside, of the mother, of the father, of the father, and there is a הישרדותי, כי בגילאים מאוד מאוד צעירים, ההישרדות שלנו הפיזית, ההישרדות הכי בסיסית, בעצם מותנית בדאגה ואהבה והגנה של מבוגרים. אז אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על העניין הזה, ולכן גם לאהבה יש איזה קישור מאוד ראשוני ואוטומטי להישרדות. ומה שאמרתי זה שילדים מאוד טובים בלקרוא את השטח, ולאמץ דפוסים שהם בעצם סוג של אסטרטגיה הישרדותית להבטיח את אותה אהבה שהיא כל כך חיונית להישרדות שלהם. <אח> כמובן שמה שקורה עם השנים, בגלל שאנחנו לא מעדכנים את התבניות ואת הדפוסים שלנו בבגרות, שאנחנו כבר לא תלויים במבוגרים, אז אנחנו פשוט לוקחים איתנו את כל המודלים האלה ואת התבניות האלה לתוך הבגרות. למרות שאנחנו בעצם כבר במקום אחר ויש לנו כלים אחרים ואנחנו לא תלויים באף אחד בעצם להישרדות שלנו חוץ מאשר אה, בעצמנו. אבל בדרך אף אחד לא אמר שבכלל יש את האופציה הזו שנאהב את עצמנו מבלי להיות תלויים ב, בקבלה של אהבה מבחוץ. Learn something that we hardly learned as a child, or relearn, well, in a unlearn. sense, it's like you have to relearn your relationship with love. You have to relearn the potentials that right. different loves have. Mm -hmm. And um, I mean, there's huge opportunities and huge potential there. Mm -hmm. But the option of just being in love, mm -hmm. of you know, being okay with what is and yourself and creating a life that you love to live is something that I don't know about you, but I was never taught. <laughs> you know, I mean, there may be people that are taught that, but I don't know, I wasn't. And it's actually much more um, reliable because it's up to me. Mm -hmm. I'm not dependent on anybody doing anything for me to feel mm -hmm. anything. So it's sort of like an, an autonomous love, the yeah. autonomy, because as soon as I break free, free of the dependence on outside people, then the sky is the limit. I can do whatever I want. I don't have to wait. I don't have to invest energy in looking and seeking and expecting and being disappointed. When people don't love me from the outside and I can feel fine and great and be healthy without that. Right. I can enjoy it if it is there. You know, it's it, it's okay. It's a it's fun. It's it, I mean, it's it's a right. beautiful feeling, but I don't fall apart if it's not there. Right. No, that's it's it's a door. It's a delet, you know, into an interesting part of, you know, because we're talking about um, Pui et Smi and healing chronic pain and autoimmune disease, which on the record, I believe comes from, uh, a, like you said, the word conflict and the body is 
experiencing um, a lack. And I wish it could be as easy. Well, you just have to love yourself. But you, what, we're, what you're talking about is a responsibility to, to oneself. The word it's, it's a choice. Yeah. It's a choice. David, Bernie Siegel, Dr. Bernie Siegel, years ago, said that people who live in peace with themselves and their lives suffer significantly less from severe disease, from chronic disease, in comparison to people who don't live in peace with themselves and their life. And, and therefore, he said that the bottom line is, is that our attitude towards our, ourselves is the number one factor in healing and health. Wow. And I'll repeat that in Hebrew. You say that in Hebrew. Wow. Yeah. Um, Dr. Bernie Siegel, who wrote the book of 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 שאנשים שחיים בשלום עם עצמם ועם החיים שלהם חולים באחוזים משמעותיים פחות במחלות קשות ומחלות כרוניות בהשוואה לאנשים שלא חיים בשלום עם עצמם ועם החיים שלהם ולכן הוא אמר שהגישה שלנו אל עצמנו היא בעצם הגורם מספר אחד בריפוי ובריאות. Now I like to, now his book is called Love, Medicine and Miracles. One of his books, he has many. Um, I'd like to say on the record that um, I saw him in person in Pennsylvania many years ago. And I took my mother, who had multiple sclerosis for 25 years. His wife died of my right, MS. Exactly. And I went to listen to him speak. And my mother stood up. On, she was in a walker, in a halikon. No, halikon. Halikon. And she raised her hand and said, why did I get MS? And he outright just said, you caused it. And I never forgot that because I, I felt I, I resonated with him, but I thought she's not going to resonate with him. <laughs> and I, and I'm, that is why I'm doing this work 36 years later, because I want people to resonate with that and understand it's not an attack. It's a statement of, I love you so much, I need to give you the truth in your face. Now, yeah, you well, you that? know, there's different ways to, to deliver the truth. But let me, let me just put that in Hebrew because it's it so important. What Tov Amra is that she saw Dr. Bernie Siegel in Pennsylvania, she took her to her mother, she was born in the Red Sea, and I also gave her to her to her to her to her to her. הוא ללא ספק הכיר את המחלה טוב, והיא קמה ושאלה אותו, אז למה יש לי טרשת נפוצה? והוא אמר לה בצורה מאוד מאוד ישירה, את גרמת למחלה. ומה שטובה אמרה זה שהיא מאוד התחברה לזה, היא חושבת שאימא שלה התחברה פחות, אבל שחלק מהסיבה שהיא עושה את כל העבודה שהיא עושה זה כי חשוב לה שאנשים יבינו שזאת לא... תקיפה, זה לא נגד האדם שזה נאמר לו, אלא שזה באמת מאהבה, וזו האמת. ואני רק הוספתי שאפשר להציג את האמת בדרכים שונות, אבל זה... You know, it's not exactly the truth, because I don't think people, I don't think it's people's fault, and I think that that's a big issue, because... You can take it as blame, or you can take it as... As wow. responsibility, but there's a lot of confusion there. And when you talk about, you know, take responsibility, it's your disease, you, you created it, that creates a lot of guilt. And I think that that is a huge issue in the self-healing genre and the new age and all of that. And besides the fact that, you know, guilt causes havoc on the body, it's not true. It's just not true. Disease is created, is definitely created in connection with emotional conflict and trauma. Mm -hmm. But it's the body's way of dealing with and expressing. It's not, um, it's, a, it's not a bad thing. I mean, mm -hmm. it's uncomfortable. There's no question. But 
it also kind of paints the body as a bad thing, you know? So this is important, bathe it, this is important. It's like, you know, thanks a lot. Not only do I have this emotional trauma, now I have this disease. To but, it, but the healing, and if the show went off right this minute, this is the healing. The yikasim, then time, the goof, the nefesh, and the relationship between you and your body. This is the maftiak. And it's not about blame, it's about a huge uh, vision. Now, what that looks like is our life's work. So if you can say that in Hebrew. Ken, what I said is that in reality, to say to a man that the disease of your body, because you have created it, it creates a lot of harm. The harm is a feeling that it creates a lot of harm in the body. But in my opinion, it's not true. There's no doubt that the disease is created בהקשר של uh, טראומות וקונפליקטים רגשיים, על זה אין ויכוח. אבל כשהגוף מבטא את, ה, את הקושי שלו או את הקונפליקט הרגשי באמצעות סימפטומים גופניים, קודם כל צריך להבין שהגוף והנפש מחוברים. זאת אומרת, אם הנפש חווה משהו, הגוף חווה את אותו דבר. יש מחקרים מדעיים שמראים שמה שהאדם מרגיש, התאים שלו מרגישים. אז אם אני נסערת מכל סיבה, אם אני עברתי טלטלה, אם אני כועסת, אם אני בחרדה, הגוף שלי, התאים הפיזיים שלי, חווים את אותו דבר, אוקיי? אלא מה? שהשפה של הגוף היא שפה של סימפטומים, וזאת השפה שהוא יודע לדבר. זאת אומרת שהאי נוחות שנוצרת בגוף כתוצאה מטראומה רגשית או קונפליקט רגשי, זה הדרך של הגוף להביע להביא לידי ביטוי, ובמקרים מסוימים לנסות אפילו לעזור לנו להתמודד עם האתגר הרגשי. עכשיו, כשאומרים, כשמתייחסים לסימפטומים כאל משהו רע, זה כזה, או oh, יופי, לא מספיק שאני צריכה להתמודד עם הקונפליקט הרגשי, אז עכשיו גם הגוף, זה לא ככה. זאת אומרת, השניים האלה כל כך מחוברים, שלא יכול להיווצר מצב שאדם עובר אירוע רגשי משמעותי והגוף מנותק ולא מושפע. עכשיו, נכון שדרגת ההשפעה משתנה מאדם אחד לשני בהתאם לחוסן ונתונים אחרים, אבל להגיד לאדם, אתה יצרת את המחלה שלך, זה לא נכון. אף אחד בעולם הזה לא מייצר מחלות בכוונה תחילה ובטח לא במודעות. אבל יש כאן תהליכים שאנחנו צריכים להכיר אותם, אנחנו צריכים ללמוד אותם, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו עוברים משהו רגשי, גם הגוף מושפע. אנחנו, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להיערך וכדי לצמצם את ההשפעה ושדברים יהיו פחות דרמטיים, אבל אני חושבת שזאת אחת הנקודות המרכזיות בקושי של אנשים עם הגישה הזאת. ולי חשוב מאוד להדגיש שלפחות, שוב, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי, בעיניי אין כאן ולו קמצוץ של אשמה. ממש לא. מה שכן יש, זאת הבחירה האם אני לוקחת אחריות על מה שקרה לי בכל הרבדים, ואני פועלת כדי לתקן את זה. אבל no guilt. Now, I heard a definition of, I heard a doctor speak about what guilt was. And guilt is, I even have it here, but you can repeat this. Tell me what you agree, because guilt is underneath a lot of the trauma and the drama. It's the inner signal of your innate goodness. Like, it, it, it's, 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 we're guilty because we're good. What do you, what do you think of that? And you can answer in Hebrew. I think that's um, a bit of a manipulation. <laughs> um, <laughs> I'm not sure I agree with that. <laughs> I like your honesty. <laughs> Um, it sounds like, you know, it's like you're trying to take something that's really problematic and twist, yeah, twist it around. From, I feel bad about something I, because it's connected. So, there is, let's put it this way, way. there right. are aspects of guilt or of shame, which is, you know, kind mm -hmm. of relative, 
of self-beating that can be associated with a strive to be better. But all of that is kind of twisted in the wrong way. Okay. I think that guilt starts from a very, very primary cultural uh, belief system that is ingrained in all of us where what we pick up is that we're never enough. Okay. It's a culture that constantly compares. Mm -hmm. Um, It's a culture that teaches us to take our focus outward. And there's this very innate and and initial and fundamental um, feeling that no matter what we do, who we are, what we have achieved, we're never enough. And that is a feeling that drives a lot of guilt. Just the feeling of being inadequate, of not enough. Would you call that insecurity? And what's what's the word in Hebrew? No, it's inadequacy. Inadequacy. What's that word in Hebrew? Loma speak. Wow, yeah. Feeling of, of the uh, no. speak. And it, it now, on top, that, on, yeah. on top of that, on top of that, I see a lot of guilt that's associated with um, either criticism, a lot of criticism in childhood, or direct blaming. I've had people who have been told by their parents that they were unwanted they Mm -hmm. were an unwanted pregnancy that you know mothers who have said i i basically you you can you can do this you can speak this in hebrew baksha okay so as as much as marty is a she hell god all mash ma shura benai le is a sheet fisa tarbutit me od mod rishonit shanach no loma speak ולא משנה מה נעשה וכמה נשתדל ולא משנה מי אנחנו ומה אנחנו ומה השגנו, איכשהו אנחנו תמיד לא מספיק. ואז אמרתי שאני גם רואה הרבה אשמה שנובעת מהאשמה מילולית אה, ומאוד ישירה אה, של הורים בילדים. ונתתי כמה דוגמאות. אה, ראיתי לא מעט אנשים שנאמר להם על ידי ההורים שלהם שהם היו הריון לא רצוי, שאם לא הייתי בהריון איתך אז הייתי נפרדת מאבא שלך, זה מטרד בשבילנו היה עוד ילד, כל מיני אמירות של הורים שהם לגמרי האשמה, אוקיי? זאת אומרת יש חלק מהאשמה שאנחנו לומדים אותה באיזשהו אופן סמוי, אבל יש הרבה פעמים אשמה שמקורה בהאשמה מאוד uh, ברורה שאנשים זוכרים אותה ויכולים לצטט דוגמאות שלה. ואשמה זה רגש מאוד מאוד קשה. הוא קשה נפשית, הוא קשה לגוף, וגם אם עשיתי משהו, רוב האנשים טועים ופוגעים בתום לב. אני חושבת שמעט מאוד מהמצבים הם בכוונה תחילה. והאנשים שהכי קשה לנו לסלוח להם זה לעצמנו. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב ללמוד לעשות אותו. כי אשמה עושה, תיקחו כל קונפליקט רגשי, כל טראומה רגשית, כל מחלה, כל כאב, אם יש אשמה ברקע, זה כמו להוסיף שמן למדורה. זה יחמיר ויעצים uh, כל חוויה לא נעימה, בין אם גופנית או נפשית. כן, מה שאמרתי, uh, שלומי, תודה על השאלה. Uh, מה שאמרתי זה שיש איזושהי חוויה מאוד מאוד ראשונית שאנחנו לא מספיק. Uh, ולכן אנחנו אף פעם לא... שמחים עם, עם עצמנו, אנחנו אף פעם לא מרוצים מעצמנו וממה שיש לנו, אנחנו כל הזמן מנסים להיות עוד ועוד ועוד ועוד. זה גורם להרבה מאוד הלקאה עצמית, זה גורם לבושה, גורם לאשמה, גורם לתחושה שאני לא מספיק. 
זה יכול להופיע בכל תחום חיים, זה יכול להגיע לרמות שאנשים מטילים ספק בזכות הקיום שלהם. וזה אולי נשמע בומבסטי, אבל uh, אני שמעתי את המשפטים האלה כפי שאני אמרתי אותם, מפיהם של אנשים אמיתיים. אז משהו בתרבות, התרבות הזו שלמשל מדברת על תיקון, זה כאילו הגענו לעולם מקולקלים ואנחנו מקדישים את החיים למצוא מי שיתקן אותנו. התפיסה הזו שבבסיס אנחנו פגומים ואנחנו צריכים תיקון, זאת התפיסה שהיא בסיס להרבה מאוד אשמה והלקאה עצמית. Like I have to justify mm-hmm. the space mm-hmm. I take up here. Mm-hmm. And what I said is those are sentences that I they heard that I've heard as is from right. you. How, how, how do you personally in your practice um, treat someone with that depth of Loma speak? You can say it in Hebrew how you would treat that person. העבודה במצבים כאלה היא קודם כל לדבר על זכות קיום, מי קובע את הזכות קיום. ולתפיסתי, אם הנשמה הגיעה לפה, אז יש לה זכות קיום, לא צריך לבקש אישור מאף אחד. ויש הבדל דק אבל מהותי בין הגענו פגומים ואוי ואבוי אנחנו צריכים לחפש תיקון כל הזמן, לבין להכיר בכך שאנחנו ישויות לא מושלמות. ולרצות להיות בתהליך של התפתחות והשבחה, זה לא או זה או זה. אני יכולה להיות ממש מבסוטית מעצמי כמו שאני, וליד זה להכיר גם בחוזקות שלי, אבל גם בחולשות שלי. אני יכולה לרצות לשפר אותן ולתקן אותן ולפעול כדי לעשות את זה, אבל זה לא גורם לי להרגיש לא פגומה ולא שאני לא מספיק. בני אדם הם לא מושלמים, וזה, כאילו זה הדגם, אין מה לעשות. אני גם יכולה לבחור האם אני מתמקדת בחוזקות שלי או האם אני מתמקדת בחולשות שלי, ש- שזאת גם בחירה. וזה מדהים כמה קשה לאנשים להגיד על עצמם דברים טובים. אם אני שואלת, מטופל, לא משנה, תן לי רשימה של חמישה דברים שאתה אוהב בעצמך, שאתה מעריך בעצמך, זה קשה קריעת ים סוף. אבל אם אני אבקש מהאנשים, תנו לי חמש נקודות. אם מבקשים מאנשים לדבר על הדברים שהם לא אוהבים בעצמם, הם שופכים רשימות בלי בעיה בכלל. שזאת אינדיקציה בפני עצמה. ג'ון, why, why, the research is that we have a thousand thoughts a day, 90% of them are repetitive and 80% of them are negative. למה? My understanding and belief is that it's a survival issue. It's like, you know, it, we're preparing, you know, so we, we focus on all the problems that could develop and so we can be ready. Yeah. אבא שאלה אותי למה יש לנו כל כך הרבה מחשבות שליליות ואני אמרתי שזה במידה רבה קשור למנגנון ההישרדות שאנחנו כל הזמן רוצים להיות ערוכים לסכנות אז, כדי שנהיה ערוכים אז אנחנו כל הזמן מתעסקים באיזה בעיות יכולות להתעורר ואיזה תקלות יכולות להיות וזה בעצם מכניס אותנו למין לופים כאלה של שליליים במקום לחשוב על כל הבעיות שיכולות להתעורר, פשוט להתמקד במה הטוב יכול לקרות. יוחאי, אני צריכה רק שתסביר לי את השאלה, כתבת, האם תדברי על איך לשנות את המצב הזה, לאיזה מצב אתה מתכוון? תכתוב ואני אענה בשמחה. So I want to, and I'd like you to talk about this uh, a little bit. I want to mention the movie again. Um, 
It will be with Hebrew subtitles. It's being shown Love Heals in the Cinema Spirit Cinema Festival. Joan will be speaking uh, on on Saturday, Saturday. November 26. <laughs> um, and after that, it'll be available with Hebrew subtitles. I'll be able to send it to you. I think it'll be $10, which is 30 shekels. It's an amazing movie, Lama. Lama Tzaret um, Meule. I'll give you a little bit of a, of a, of a insight. The woman starring in the movie had two failed back surgeries and it started with the calf sprain. So just, and, and, and it shows, and she's living with pain, not having pain anymore because of a 10,000 year uh, theory of wisdom that we all know. This is what we're talking about on TMS Roundtable. This is what we're promoting in the Eastern world. This is Buddha. This is Allah. This is Jesus. This is Moses. This is nothing new under the sun. But this movie is showing how love heals. If you can say all that in Hebrew. Joan. Okay. As, um, Tovam דיברה שוב על הסרט, שיוצג בפסטיבל הסרטים הרוחניים בסינמטק תל אביב. יש שתי הקרנות של הסרט, אחת ביום שישי ה-25 לחודש והשני ב-26 לחודש. ב-26 לחודש אנחנו נהיה שם ביחד, טובה ואני, ואני גם נותנת איזושהי הרצאה מקדימה לסרט. הסרט מספר את מסע ההחלמה של אישה מסוימת שהתמודדה עם כאבי גב כרוניים משביתים ובת הזוג שלה באיזשהו שלב מתחילה לתעד את התהליך. הן בסופו של דבר יוצרות איזשהו פיילוט סדנאי, הן מגייסות אנשים לחמישה ימים בסדונה, אריזונה. ומתעדים את כל התהליך בסדנה והמשתתפים מספרים את החוויה שלהם בסדנה ואחת המסקנות המרכזיות זה שבעצם אחד הכוחות המרפאים הכי חזקים זה בעצם אהבה עצמית. וסרט מאוד מרגש א' באותנטיות שלו, כי היא פשוט לקחה מצלמה ותיעדה את כל הטיפולים שהיא עשתה ואת כל הדברים שהם עברו Uh, והמשתתפים בסדנה uh, מדברים ומשתפים את החוויה שלהם, uh, וזה בהחלט מאוד, uh, מאוד מרגש. ואני חושבת שזה גם נותן הרבה כוח והשראה לאנשים שמתמודדים עם דברים דומים, ש... שאפשר לנצח את זה, שיש דרך. Uh, אז אני נהניתי מאוד מהסרט. I just want to, I want to address there a few questions here. Yes, is that okay? Uh, שלומי, no. כן. שלומי אומר, הצגתי, אמרתי שאני אציג ארבעה דברים על אהבה והצגתי רק את הראשון, אתה צודק. אז אני רק חוזרת, הראשון זה שרוב העיסוק באהבה הוא מנקודת מיקוד חיצוני. הדבר השני שבעצם הזכרתי, אבל לא הגדרתי את זה ככותרת, זה שחלק גדול מהקשיים שלנו עם אהבה קשורים למודלים וחוויות בילדות. כי בסופו של דבר המודל הראשוני שלנו של אהבה מגיעה מהמשפחה. ולצערי, הרבה מאוד אנשים גדלים בתוך מודלים, נקרא לזה לא בריאים, לא תומכים, כולל אנשים שהגיעו אליי ו... אמרו לי, אין לי מושג איך זה מרגיש. בחיים לא חוויתי אהבה, בחיים אימא לא חיבקה אותי, לא הייתה אהבה בבית, לא ראיתי אהבה בין ההורים או בין אחים. אז היום כבוגר שאני רוצה להרגיש אהבה, זאת אומרת כולם מדברים על אהבה, אני מבין שיש כאן משהו שאני מפסיד, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל כי אין לי שום רפרנס, אין, למעלה... אין לי שום דוגמה של זה. אז צריך לזכור שמה שחווינו בילדות אה, הוא משמעותי. אה, עוד דוגמה מעניינת לגבי זה, זאת אישה שטיפלתי בה, הגיעה אליי לטיפול בגיל 30 ומשהו עם פיברומיאלגיה, אה, והחוויה 
המרכזית שלה הייתה שלא אהבו אותה, המשפחה שלה לא אהבה אותה. ובטיפול בעצם גילינו שהמשפחה שלה כן אהבה אותה, אבל היא לא אהבה אותה כמו שהיא ציפתה, או היא רצתה, או היא הייתה צריכה שיאהבו אותה. ומה שהיה יפה זה שכמבוגר, שהיא כבר היו לה ילדים משלה, אז היא גם הבינה את המורכבות, היא יכלה לראות שהם כן אהבו אותה. אבל היא גם ידעה להבין של אהבה באה בצורות שונות. וכילדה זה, היא לא חשבה שזה, זה שאימא מגיעה לאספות הורים וכל מיני דברים שהם כן עשו, שזה מביע אהבה, וכמבוגר היא יכלה לראות את זה. והפיברומיאלגיה שלה נעלמה תוך ארבע, ארבע או חמש, חמישה טיפולים, כי היא, היא בעצם פתרה את, ה, את הקונפליקט. והקונפליקט בא מזה שהיא פשוט הבינה שהחוויה שלה אה, הייתה מבוססת על פרספקטיבה של ילד. אבל הפרספקטיבה של ילד היא פרספקטיבה של ילד, וכמבוגר היא יכלה לראות שבעצם כן הייתה שם אהבה, ולזכותה ייאמר שהיא גם הצליחה לעשות את השינוי גם בתחושה וגם בתפיסה וגם בחוויה, זאת אומרת שהיא גם קיבלה חזרה את, ה, את המשפחה שלה. אז מודלים של ילדות זה מקור נוסף לבעיות עם אהבה. הדבר השלישי זה עסקאות שאנחנו עושים בעבור אהבה. שזה אני רואה על בסיס יומיומי, שמה אנשים מוכנים, מה המחיר שאנשים מוכנים לשלם בוויתור על עצמם, בוויתור על האמת שלהם, בביטול עצמי, בביטול האמת שלהם והאותנטיות שלהם, ואיך הם מוכנים להתפתל עם עצמם כדי לקבל אהבה. ואלה מנגנונים מאוד מאוד רעילים. הם הרבה פעמים עובדים, ברמה זו או אחרת, אבל המחיר שלהם מאוד מאוד גבוה. ואם אתם שואלים לדעתי אם אני צריכה לבטל את עצמי כדי שמישהו יאהב אותי, אז אני אישית מעדיפה לוותר על האהבה הזאת. זאת אומרת, יש כאן עניין של גם עלות מול תועלת, אבל משהו בצורך הזה לקבל אהבה מבחוץ, גורמת להרבה מאוד אנשים ליצור איזה מין עסקאות כאלה. זאת אומרת, אני ארצה, או אני אשתוק, או אני אבטל את עצמי, ובתמורה לזה אתם תאהבו אותי. ובהרבה מקרים מגלים בסופו של דבר שהעסקה הזאת לא כל כך עובדת, אבל זה נושא שאני רואה הרבה מאוד בקליניקה. והדבר הרביעי שגם הזכרנו בהתחלה ולא תחת כותרת, זה היעדר... מוחלט של התייחסות לאהבה עצמית. זאת אומרת, אנשים מכירים את המושג, זה לא שלא מכירים את המושג, סך הכל זה חלק מהז'רגון ה-New uh, Age, אבל יותר מדי פעמים גם אנשים שבאים עם הצהרה שהם אוהבים את עצמם וחיים עם עצמם בשלום, זה לא תמיד עומד במבחני מציאות. זאת אומרת, ש, שמסתכלים על השטח, על מה אנשים אמיתיים חווים, מסתבר שכמו שטובה אמרה בהתחלה, שאהבה עצמית זה לא דבר כל כך מובן מאליו לרובנו, רובנו לא למדנו את זה, וזה מין, זה כמו שריר שצריך אה, לפתח אותו, ונכון שזה דורש השקעה, אבל זאת השקעה מאוד מאוד כדאית. אה, אני חושבת שהיא אפילו כיפית. ואני בהחלט לא חושבת שהיא כל כך קשה. אז אלה ארבעת הדברים, שלומי. תודה שמיקדת אותי חזרה. Should I go to another question? Yeah, you I'm want to say something? Up... No, no, no. It's... From, uh... האם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים בהכרח מרגישים שהם לא מספיק? כן ולא, עינת, ואני אסביר. כשאנשים סובלים מכאב כרוני, באופן מובהק יש איזשהו כאב רגשי אה, תואם בעוצמתו שאנשים מחזיקים בפנים אה, ולא מצליחים לשחרר. ותמיד תהיה הלימה בין עוצמת הכאב או חומרת הכאב ועוצמת אה, הרגש. 
להגיד באופן מובהק שזה תמיד קשור בתחושה שהם לא מספיק? לא. להגיד שסטטיסטית הרבה מהמקרים האלה קשורים בכל מיני דברים סביב אהבה? כן. האם חלק גדול מהאנשים גם יש להם תחושה שהם לא מספיק? כן. אבל זה לא בהכרח וזה לא מובהק. ואני גם אגיד לך הרבה פעמים מה הקישור. כשאנשים מרגישים לא אהובים למשל, או יש עניינים עם אהבה, אז הרבה פעמים הם נוטים להסיק שהם אומרים לעצמם, אה, ah, אם לא אוהבים אותי, כנראה שזה אומר שמשהו לא בסדר אצלי, או שאני לא מספיק, או שאני פגום, אוקיי? Okay? עכשיו, למה זה קורה? כי יש את החוויה, ויש את המוח הרציונלי שכל הזמן רוצה להבין ו- ולהסביר דברים. אז הוא תמיד מחפש הסברים. וכשיש תחושה לא נעימה, הנטייה היא להגיע למסקנות, נקרא לזה מסקנות שליליות נגד עצמנו. אז לא, זה לא בהכרח. סטטיסטית זה קורה לא הרבה, לא מעט. אבל הרבה פעמים זה בא ביחד מחובר עם כל מיני issues סביב אהבה. בסדר? תמי, אני, אני ממש לא יכולה לתת ייעוץ אישי במתכונת כזו. Uh, כי יש גם הבדל בין uh, האם הבע... אם הבעיה היא בבלוטה, אז זה מכוון לכיוון רגשי אחד, ואם הבעיה היא בעין, זה שולח לכיוון רגשי אחר. אם הבעיה בעין היא תוצאה של הבלוטה, אז צריך uh, לחפש מה הבעיה בבלוטה. לצערי, אני לא אוכל לתת לך uh, תשובה לגמרי מדויקת בפורמט הזה. סורי. So I, I want to say something else. Um, I had a thought maybe, so Dr. David Hanscom is in the movie and he's best friends with Dr. Bruce Lipton. They have a program together, a wonderful doctor. He is um, <clears throat> a spinal deformity s- a surgeon and he stopped doing it because of his uh, understanding the mind body. Uh, Didn't he in the movie talks about an amazing statistic where a, a, a very high percentage of back surgery is ineffective uh, and it's unnecessary? His book, it's in his book called How, How to What Know. What was it, 90%? Yeah, yeah. And he, he, he's just very honest and authentic about it. And he's not doctor bashing, but he's very honest about the disinformed, misinformed medical system. It upsets him greatly, and he is enormously uh, knowledgeable about this work, and he is, has healed his own 20, I think 17 symptoms uh, of anxiety and chronic pain, and, um, and now he's doing this work full time. I, I think I'll bring him on the show. Maybe we'll all speak together after the movie. I'm mentioning his name and say this in Hebrew. He says that love is awareness. And I found that very interesting. Like, if we can't always catch, like, love, 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 what's the love have to do with it? But awareness is, 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 can bring us a little bit closer to love. What, what, can you say that in Hebrew, and what do you think of that? What is his title? Uh, Dr. David Hanscom. He's, he's a medical doctor. Hanscom. But he's, Hanscom. No, I know he's a medical doctor, but he's, yeah. a, what, he's an orthopedist. Or... He's, he, was an, he was a spinal deformity surgeon. And he stopped doing that, and now he's doing this work full time. Okay, one of the doctors who are in the series, that he left the conventional medicine, but he was a chirurg that was a good thing. He was talking in the series about the most important things of the body, and they are also good. וטובה אומרת שהוא טוען שאהבה זה סוג של מודעות. Well, well, you would need awareness to experience love. Or 
for me energy for me love is an energy בשבילי אהבה היא אנרגיה היא כוח היא כוח של חיים היא תודעה היא פרספקטיבה שדרכה אנחנו יכולים לחוות את עצמנו ואת העולם ובעצם היא משהו הרבה הרבה יותר גדול מאהבה שעסוקה באובייקט. זאת אומרת שאם טובה אוהבת אותי זה נורא כיף וזה נורא נעים, אבל אהבה כאנרגיה הרבה יותר גדולה מזה והיא יכולה להשפיע על הרבה יותר דברים מזה. זאת אומרת אם טובה אוהבת אותי אז היא עושה לי הרגשה נעימה ויש לזה השפעה על התאים שלי וכולי, אבל אם אני יודעת להיות באנרגיה של אהבה בלי קשר mm-hmm. לטובה, זה הרבה יותר גדול מזה. צריך להבין שבסוף כל הגישה הזו שמחפשת אהבה, שיש לה כתובת, ואני אני צוחקת, אני אומרת, אנחנו רוצים אהבה שיש לה תעודת זהות ומספר נעליים ומנוי בקאנטרי, אוקיי? אנחנו רוצים אובייקט, ברור. זה מצמצם אותנו. כי אהבה היא הרבה, הרבה מעבר לזה, אז אנחנו מאוד מצמצמים את האנרגיה של אהבה, את החוויה של אהבה, את האופציות שלנו לחוות אהבה, וחבל. Hope is chemical. This is another way into understanding, besides the energetic form, when I feel love, when I feel hope, tikva, belief, and chemla, I can change the chemical, chemical reaction in my body and affect my immune system. Even if I don't feel it 100%. Many I agree people with you. However... Wait, wait, Ener- energy you? comes before the biochemistry. Okay, right. But we're saying the same thing. It's just the Good. physical manifestation of right. the energy. And the people that healed on the 90s Shi Doreen, this is 93, many of them used imagination. It's fascinating to me. They imagined they were better. They imagined they were walking. They imagined they got out of the bed. They imagined that they had less symptoms. And even if... And the brain begins to believe that. This is where we can affect. So say, say that in Hebrew, because I want people to... What she said was that many people who have changed the brain in the brain have been able to improve the improvement. And if they are able to improve it, it will help the brain. And it also helps the biology that the brain doesn't know how to improve what is happening in the world or in the world. זאת אומרת, אם אני חושבת על תפוח, או אני רואה תפוח על השולחן, מבחינת המוח זה אותו דבר. ולכן לי יש להדמיה הרבה מאוד כוח. Yeah, we agree on that. And, and in, in agreement also, מסכימים, מסכימות. מסכימות. מסכימות, זה נכון? מסכימות. אוקיי, this is, a, this is טובה, this is all פן טובה tonight, anyway, תודה רבה, אם סבא זה נוט. But all of our thoughts are energy, so of course we're talking about this relationship that she could seem between the brain and the immune system is all an energetic I mean we can t- you can talk about that all night so I'm really happy that uh, not new miss remote so he- here's um a not uh, in- in- not uh, responding and then your high responded okay uh, מלעשות רשימה של הדברים שאת אוהבת בעצמך ושאת מעריכה בעצמך ולמרות שהמשימה הזאת אולי נשמעת פשטנית או פשוטה לרוב האנשים היא לא כזאת פשוטה ומה שאני מעודדת אותך זה להיות הכי נדיבה והכי מפרגנת לעצמך שאת יכולה ולהתמקד בזה זאת אומרת לקרוא את הרשימה לפחות פעם ביום את יכולה להזכיר את זה לעצמך, שאת ברגעים שאת פחות במיטבך, אבל כל הזמן להזכיר לעצמך מה טוב, מה, את, את מה את אוהבת. והדבר השני זה, זה לדאוג ש... 
יהיו בחיים שלך דברים שאת אוהבת, דברים שאת אוהבת לעשות. זה מחזיר אותי לראיון שעשיתי עם ברני סיגל אה, בזמנו, והוא הגדיר אהבה עצמית, הגאווה להיות מי שאתה, והמחויבות לדאוג לצרכים שלך. אז הגאווה להיות מי שאתה, בעצם אנחנו מתרגלים את זה בכך שאנחנו מתמקדים במה ש... שטוב בנו, אוקיי? ואני אתן לך דוגמה. אני אישית לא אוהבת לבשל, ואני גם לא נחשבת בשלנית טובה. אין לי שום בעיה עם זה. אבל יש המון דברים אחרים שאני כן טובה בהם. אז למה להתמקד בזה שאני לא יודעת לבשל? את מבינה? זאת אומרת, אני יכולה לבחור להתמקד במה שאני כן אוהבת. עכשיו, אני יכולה להחליט שאני רוצה לשפר את יכולות הבישול שלי וללכת לקורס, אין לי בעיה. אבל... אני לא מרגישה פחות טוב עם עצמי בגלל זה. וזה, וזה העניין של להכיר בטוב שבנו, לתת לזה מקום, להיות מסוגל להגיד, אני אוהבת בעצמי א', ב', ג'. הרבה אנשים לא מסוגלים לעשות את זה. עכשיו, זה לא מבטל את החולשות שלך, זה לא מבטל אה, את הרצון לשפר דברים מסוימים. הכל מתקיים במקביל. השאלה היא, איפה המיקוד? והחלק השני בהגדרה של ברני סיגל זה המחויבות לדאוג לצרכים שלי. וזה אומר שאני שמה את עצמי, את הרצונות שלי, את הצרכים שלי, בסדר עדיפות גבוה, ואני דואגת שיהיו לי בחיים אנשים שאני אוהבת, שאני אעסוק בעבודה שאני אוהבת, שאני, שאני אעביר את הזמן או אני אעסיק את עצמי בדברים שאני אוהבת, שמעצימים אותי, וזה לא משנה אם זה לשבת לקרוא ספר או לעבוד בגינה או, או לעשות ספורט. אבל ליצור חיים שכיף לחיות אותם, שאת אוהבת לחיות אותם. זה תנאי מאוד מאוד חשוב, לא רק לאהבה עצמית, אלא לבריאות. כי אם את לא אוהבת לחיות את החיים שלך ואת לא אוהבת את עצמך, אז כאילו, בשביל מה להיות כאן בכלל? אוקיי? אז בואי תתחילי משני הדברים האלה, כולכם, כאילו כל הצופים מוזמנים להתחיל עם שני התרגילים האלה. לעשות רשימה של הדברים שאתם אוהבים ומעריכים בעצמכם. ומצד שני, תתחילו להסתכל על החיים שלכם. ואם יש אנשים רעילים או דברים רעילים, אז צריך להחליף אותם בדברים שאתם אוהבים, בדברים שמעצימים אתכם, זה בידיים שלכם. בסדר? יוחאי, אמרת שזה כמו שריץ, על, על אהבה עצמית. יצער שמחשבות לא... קודם כל, יוחאי, אתה צודק לגמרי. ש- שאתה אומר שלפעמים זה כבר בתת מודע שלנו, ומה שאני מציעה זה, זה ככה את שני התרגילים או משימות שעניתי עכשיו לשאלה של עינת, ובוא תתחיל מזה. וזה מתחבר עם מה שטובה אמרה קודם. זאת אומרת, אם אתה מתמקד בס- מספיק במה שכן, אתה מרגיל את המוח להתמקד במה שכן ובטוב. אוקיי? Okay? עכשיו, כל העניין הזה של התת-מודע, אתה צודק. Uh, התת-מודע יכול uh, להכשיל את הניסיונות האלה, אבל לא צריך להיבהל מזה. כי אם אתה מתרגל מספיק, אתה מייצר רשתות נוירולוגיות חדשות, וככל שאתה מפעיל את הרשתות החדשות, הרשתות הישנות הולכות ומתנוונות. אז זה מאוד מאוד דומה לאימון של שריר, uh, ואם אתה... Uh, מתאמן בספורט או מה שזה לא יהיה, אתה יודע ששריר גדל ככל שאתה מפעיל עליו לחץ. אז הרעיון פה הוא אותו רעיון, וצריך לתרגל את זה. ודווקא ברגעים שאתה מרגיש לא טוב עם עצמך, או שעולות המחשבות האלה, תביא את הרשימה של הדברים שאתה אוהב, ותפרגן לעצמך, במקום לחכות שמישהו אחר יפרגן לך. ותזכור, אנחנו לא מושלמים, אנחנו עושים טעויות, יש לנו ימים לא טובים, אנחנו מפשלים פה ושם, זה הדגם. אבל לא צריך להפוך כל תקלה וכל טעות לסוף העולם, אוקיי? וזה בידיים שלנו לשמור את האיזון, לשמור את המיקוד, לבחור איפה אנחנו רוצים לשים את הדגש. בסדר? עברי, יא, כן, 
אתה צודק. Mm-hmm. אבל זה מה יש, ואנחנו יכולים במקביל לגישה הזו ללכת גם בכיוונים שמעודדים כן גישה פרואקטיבית. אין לי, אין לי כל כך מה להגיד על זה, כי אני לא, אני לא יכולה לייצג את המערכת הציבורית, אני לא חלק ממנה, אבל כמו בכל תחום אחר, יש גישות שונות, ואדם בוחר עם איזה גישה הוא הולך. אני כן יכולה להגיד לך שלא מאוד מזמן, נחשפתי לאיזשהו פרויקט שעסק באנשים שהחלימו ממצבי קיצון ובעקבות התהליכים האלה בעצם דובר על עשר נקודות או עשרה סעיפים שהיו משותפים לאנשים שהחלימו ממצבים גם סופניים והראשון שבהם היה לקיחת אחריות ופרואקטיביות. וכל האנשים שהשתתפו בפרויקט הזה, לא רק לקחו אחריות על החיים שלהם, אלא חקרו בעצמם, קראו מחקרים, לקחו חוות דעת נוספות, לא פחדו להתעמת עם הרופא או, או, או להתווכח עם הרופא, והם היו שותפים בהחלטות. Um, וזה היה מאוד מעניין, כי זה, זה היה אחד המאפיינים של מה שנקרא החלמות uh, יוצאות דופן. אז כן, אתה צודק, וכן, הבחירה בידך. תשמע עברי, יש דרכים שונות להביא לשינויים, אני חושבת שזה לא המקום כל כך להיכנס לדיון הזה. צריך להבין שיש גישות שונות ואדם צריך לבחור את הגישה שהוא הולך איתה, לפעמים הנכון הוא לשלב גישות, אבל אני לא חושבת שניכנס לדיון של לשנות את המערכת הציבורית כרגע, בסדר? ברשותך. נורית, האם תוכלי להזכיר שוב? כן, שם הסרט זה Love Heals, אהבה מרפאה, והוא יוקרן בפסטיבל הסרטים הרוחניים בסינמטק תל אביב. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 24, 25, 26 לחודש הזה, זה סוף שבוע הבא, אם אני לא טועה. about the movie Beivrit, and it will be available with Hebrew subtitles in a few weeks after the... Okay, as much as Tov Amra, she today will take the trailer of the series, and also all the links. The series will be written in Hebrew, and after the festival, they'll be able to purchase it in digital format, right? Yeah, yeah, I'll have a link, and I think it'll... be discounted like 10 bucks, $10. They can go directly to the link. Um, I'll be able to have it once it's shown at the festival. Okay, as much you said, there are two of the series of the festival in the festival, on the 6th and 25th, on the 26th. If you can see or you can see on the website of the Festival of the Spirit, Cinematech Tel Aviv, there is a category of the series plus the release. ואז תמצאו את ההקרנות, שישי ושבת, ומה שטובה אומרת שאחרי הפסטיבל אפשר יהיה לרכוש את הסרט עם כתוביות בעברית בפורמט דיגיטלי. כן, כן. Right? That, that covers it. Yeah. Okay. ואנחנו נהיה שם בשבת, טובה ואני. אז תבואו ותגידו שלום. Yeah, it will be shown Friday also. Yeah, I said. I said that, okay, you'll see. Um, we're going we're gonna to say goodnight in a few minutes, in a minute or two, and, and um, we're, we're a good team here, Joan. We're a good team here. Do you want to uh, respond to Ivory again? Is it like he's commenting or he's questioning? No, I, 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 I answered. <laughs> I said that it's not exactly the place to... Right, got it. Got it. Ivory's been... He's, I've seen him before, so I'm happy... they show what they come and we 
we had a huge break and I'm happy people are returning. It's been, people have been watching, I can see the numbers. And uh, Joan has a Facebook page under Joan Jacobs. What is your, your website, Habarim? Chiburim, yeah. Chiburim. H-I-B-U-R-I-M dot org. And Hebrew means? Connections. Connection. Oh, like, like Kesher, but a different word for Kesher? To lechaber is, is to, to put Come together. together. Come together. Connect. Yofi, Yofi. Okay, wonderful. We're, we're, this, to be continued. This is, we're not done here in this, in, this, in this galaxy, on this star, in this universe of self-healing. And um, I appreciate you meeting me, Joan, tonight. And... I really always like being on the other side of the camera with you. We're kind of like a good team, the yeah, two of us are. together. We also have a lot of fun with the other side. It's nice to us. Thanks for having me. Thank you to the audience. And if you come to the Kranal, please come and say hello. We'll be here in the next one. Okay. We're off the air.